പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഡിഗ്രി കേന്ദ്ര കോണും ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരവമുള്ള ഒരു വൃത്താംശം വളച്ച് വൃത്തസ്തൂപിക ആക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ആരവും ഉയരവും എത്രയായിരിക്കും വ്യാപ്തമോ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എ സെക്ടർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഈസ് കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഈസ് റോൾഡ് അപ്പ് ഇൻ ടു എ കോൺ വാട്ട് ആർ ദ ബേസ് റേഡിയസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സെക്ടർ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കാം റഫായിട്ട് ഒരു ഒപ്റ്റീവ്സ് ആംഗിളാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചത് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടർ ഉണ്ട് ഈ സെക്ടറിനെ വളച്ച് നമുക്കൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ബേസിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് അല്ലെ ബേസിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഈ ആർക്കി പോർഷൻ്റെ പെരിമീ ഈ ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കണം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് ഈ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് വളച്ചിട്ടാണ് ഈ കോൺ ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഈ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം റേഡിയസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫോളോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു പൈ ഇൻറ്റു ആറാണ് ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ വൺ ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു പൈ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇത്രയും ആയിരിക്കും വൺ ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതുകൊണ്ട് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ഈ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമ്മുടെ പെരിമീറ്റർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ടു പൈ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇവിടുത്തെ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദിസ് കോൺ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ടു പൈ ടു പൈ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ എന്നാക്കി ഇനി ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ ഫോർ പിന്നെ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഇല്ലേ ആ രണ്ട് സീറോസ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇതാണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഉണ്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ത്രീ സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സും നയൻ ഇത് രണ്ടും നമ
നമുക്കൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ പൈതോറസ് തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോട്ടിനോസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസും ഹൈറ്റും റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എച്ച് സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം എച്ച് സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ അത് മൈനസ് എന്നാവും കാരണം ഇവിടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എന്നാകും ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതുകൊണ്ട് എച്ച് എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ സോ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ് വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ ഇതാണ് വോളിയം ഓഫ് ദിസ് കോൺ ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഖന സെൻറ്റിമീറ്ററിനായിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ